trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Hello, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arsenal, raksasa Liga Inggris yang dikenal selalu membuang sang ikon. Liga Inggris sudah menjadi industri yang membahana sejak rebranding pada 1992. Status divisi utama yang berubah menjadi Premier League memberi ruang gerak bagi perkembangan klub-klub itu sendiri, terutama dari sisi bisnis. Tak heran jika sejak 29 tahun silam banyak klub seolah berlomba menggelontorkan Monster Link demi sebuah gengsi dan nama besar yang direkrut. Terkadang proses berusaha transfer semakin menggila ketika berada di ujung deadline. Oleh karena itu, Liga Inggris memiliki warna-warni menawan yang layak dikenang para penggila sepak bola. Maklum, jika fans saja sampai tergila-gila, kadang tim kesayangan mereka juga melakukan hal di luar keinginan dan atau asa penggemar. Satu di antara yang terkadang membuat banyak orang menggelengkan kepala adalah melepas pemain bintang. Para manajer dan jajaran manajemen memang memiliki banyak pertimbangan ketika melepas sang nama besar. Tapi kemurnian bisnis menjadi pertaruhan yang tak bisa disembunyikan begitu saja. Di bawah ini ada sejual cerita Arsenal melepas beberapa nama yang sebenarnya masih bersinar. Salah satu nama yang bikin kaget adalah Robin van Persie yang membelot ke tim rival Manchester United. Cerita tentang Robin van Persie memang melegenda, tak hanya terkait kedatangannya, melainkan juga sepak terjang di dua stadion, High Bury dan Emirates Stadium. Home ground Arsenal tersebut tak akan melupakan jasa pemain asal Belanda itu. Manajer Arsenal kala itu Arsene Wenger merekrut RVP dari Feyenoord pada musim panas 2004 senilai 3 juta euro. Insting sang profesor berjalan lancar karena RVP sanggup bekerja maksimal di Rule 9. Sayang, RVP rentan cedera dan sempat tercatat tak bermain lebih dari 28 pertandingan di satu musim. Pada akhir tahun sebelum ditendang, RVP mengoleksi 30 gol dari 38 pertandingan. Tak heran jika RVP berada di hati para penggemar Arsenal. Oleh karena itu, ketika mendadak ia pindah ke rival yakni Manchester United, situasi tersebut laksana bom. Apalagi keberadaan RVP memberi nilai lebih bagi setan merah. Yang pada akhirnya sanggup mengembalikan trofi Liga Inggris ke Old Trafford. Saat itu RVP mempertahankan status sebagai bomber subur. Total ia mengoleksi 26 gol dan memenangkan status pemain terbaik di Manchester United. Nama lain Mark Overmars ke Barcelona, Patrick Vieira ke Juventus, Ashley Cole ke Chelsea, Jerry Henry ke Barcelona, dan Charles Fabregas ke Barcelona. Menurut kalian, siapa lagi ikon Arsenal yang membela ke tim rival? Dinos Mavropanos diperkirakan akan meninggalkan Arsenal musim panas mendatang. Setelah rincian kesepakatan pinjaman dengan Stuttgart muncul, back tengah Mavropanos yang berusia 23 tahun dinominasikan sebagai Rookie of the Moon Bundesliga pada bulan Februari. Football London memahami bahwa manajer Arsenal Mikel Arteta tidak memiliki rencana untuk mengintegrasikan Mavropanos ke dalam tim utama The Gunners musim ini dan diperkirakan akan pergi dengan status transfer permanen musim panas mendatang. Stuttgart membayar biaya pinjaman 500 ribu pound sterling untuk Mavropanos dan mereka memiliki kewajiban untuk membelinya seharga 3 juta euro musim panas mendatang. Opsi itu tidak berlaku jika Stuttgart terdegradasi, skenario yang tidak mungkin mengingat performa mereka saat ini di papan atas Jerman. Sementara mereka juga memiliki opsi untuk membeli jika mereka tidak mencapai tujuan tim mereka musim ini. Pada dasarnya, apapun yang terjadi musim ini, Mavropanos hampir pasti akan bergabung dengan Stuttgart dengan kontrak permanen musim panas mendatang. Dengan biaya yang tidak lebih dari yang awalnya dibayarkan Arsenal untuknya. Dalam kedua kasus itu, kami akan memiliki kesempatan untuk membawanya. Saya pikir relatif jelas apa yang akan terjadi padanya, kata Minselintat sambil tersenyum. 
Direktur olahraga Stuttgart Stephen Mislintat adalah orang yang membawa Mavro Panos ke Arsenal 3 tahun lalu dan merupakan pemain utama di balik mendatangkannya. Mislintat meninggalkan Arsenal dalam keadaan kontroversial tetapi mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan klub. Dia percaya Mavro Panos memiliki semua kualitas untuk menjadi bek tengah terkemuka di Eropa dan telah membandingkan dengan mantan bek Bayern Munich Lucio. Dinos adalah salah satu prototipe dari tim ini Selalu bekerja, mereka ingin menang, selalu meningkat Kata Miss Lintan Bos Stuttgart, Pellegrino Materasso Juga memuji Mavro Panos atas penampilannya yang konsisten di lini belakang Dino selalu menunjukkan dalam latihan bahwa dia bisa melakukan sihir, kata Matarazzo di acara Sport Ayam Dritten milik penyiar Jerman SWR TV. Dia menggabungkan hati, energi, dan tekad. Kami membutuhkan orang-orang seperti dia. Arteta percaya Mavro Panos tidak sesuai dengan apa yang dia coba bangun di Arsenal dan merasa bahwa distribusinya dipertanyakan. Meskipun demikian, Mavro Panos adalah salah satu back terbaik di Bundesliga musim lalu dan terkesan dengan tingkat akurasi umpannya sepanjang musim. Mourinho akui bakat Nicolas Pepe Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, sempat memuji PP pada 2019 lalu. Saat itu dia memuji pemain sayap ini dan bagaimana dia beradaptasi dengan kehidupan di Inggris. Saya sangat mengenal PP. Ada tanda tanya dari waktu ke waktu untuk adaptasinya. Tetapi dia jelas seorang anak dengan banyak bakat. Ini berpotensi menjadi rekrutan yang sangat bagus untuk Arsenal, kata Mourinho dilansir dari laman Football Italia. Mourinho tahu tentang bakat PP dan Rafa Benitez. Mourinho menyebut PP perlu beradaptasi dengan Liga Premier. Di sisi lain, manajer Arsenal Mikel Arteta menyebut PP masih perlu untuk beradaptasi dengan Liga Premier. Saya pikir dia perlu melakukan itu ya. Dia membutuhkan periode adaptasi dan itu sudah hilang sekarang. Jadi kami tidak bisa mengandalkan adaptasi lagi. Sekarang ini tentang kinerja dan dia bisa melakukannya, kata Arteta. Dia memiliki para pemain untuk mendukungnya, seorang manajer yang mempercayainya, dia memiliki semua staf yang bersedia membantunya, dan semua rekan satu tim yang sangat menyukainya, karena dia adalah karakter yang sangat disukai, jadi tidak ada alasan, kata Arteta. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy you guys. Bye-bye.